video, Senator Barack Hussein Obama. I do Barack. solemnly swear. I Barack Hussein Obama do solemnly swear. Ho. Ah, Sathya Pradhyay Dhetiju. Inge arku nerutu nerutu paranjyo urda ayna. Hmm. Then I sukla sakat. Alla Dubai ke move ano. അതെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാട് വിടേണ്ടി തന്നെ വരും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഇത് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ അച്ഛാന്റെ പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പയർ ചെയ്തെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റിയത് ആ വെറോണിക്കയുടെ കയ്യില് ഇതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസർ ഉണ്ട് നമുക്കും അതുപോലത്തെ ഒന്ന് മേടിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞാലും തണുപ്പത്ത് എന്തുമാത്ര ആളുകളാ ഈ ചടങ്ങ് കാണാൻ വന്നേക്കണം നോക്കി ഇനിയെങ്കിൽ ഈ നാടൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേക്കും ഒന്നുമല്ലേ ഈ ബുഷ് ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയല്ലോ എന്റെ പൊന്നെ ഇനിയലും ആ ബുഷിനെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നയൻ ലെവലിന്റെ ശേഷം ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കോ എന്തെങ്കിലും ഈ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ട് നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിനേലും അയാൾക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്ക അതിന് ബുഷിന്റെ ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ടെററിസ്റ്റുകാരന്മാർ നോക്കുമ്പോൾ ബുഷായിട്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികം അമേരിക്കക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നയൻ ലെവൻ കഴിഞ്ഞ ഒട്ടനെ ബുഷ് ആക്ഷൻ എടുത്തില്ലേ ഇന്ത്യയില് ബോംബെയില് സംഭവം നടന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ആരേലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ അല്ല ഈ ഒബാമ വന്നിട്ട് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഈ പറയുന്നേ ഇടി അങ്ങേര് വരുത്താൻ പോകണ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാ ഇപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ നീ അത് കേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച മലയാളം പത്രം വരട്ടെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് ശരി ഈ പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇന്നിട്ടാ ഈ രാവിലെ മുതൽ ഇതിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് എടി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ ഈ ആളുകൾ ടി വി കാണണേ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വാഷിംഗ്ടണ് പോകാൻ ഒക്കുവോ ആ സ്റ്റേജിലേക്കുന്ന ബുഷ് വരെ ഇത് കെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിട്ടാ അയ്യോ അപ്പച്ചന്റെ പാസ്പോർട്ടാ ദേ അപ്പച്ചന്റെ ബർത്ത്ഡേ ട്വന്റി ഫിഫ്തിനാ അതും സെവന്റി എത്ത് ബർത്ത്ഡേ നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഒരു പാർട്ടി നടത്താം എടി അതൊന്നും ശരിക്കുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടായത് തന്നെ വീട്ടിൽ കിടന്ന പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആശുപത്രിയോ ഡോക്ടർമാരോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നാത് ഞാൻ ഉണ്ടായ സെപ്റ്റംബറില എന്റെ റെക്കോർഡിൽ കിടക്കണ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തോ ജൂൺ ഒന്ന് അത് ശരി അപ്പൊ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ശരിക്കും ഉള്ള ബർത്ത്ഡേ എടി അത് പണ്ട് പള്ളിക്കുടത്തിൽ ചേർക്കാൻ പോകുമ്പം അപ്പച്ചൻ ഓരോ മാസത്തെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ചേർത്ത് അങ്ങ് കൊടുക്കും സ്കൂളില് അങ്ങനെ ഞാൻ ജൂൺ ഒന്നായി ചേട്ടായി ജൂലൈ ഒന്ന് അബദ്ധം പറ്റി ചേച്ചിക്ക ചേച്ചിയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഏതെന്നറിയോ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് അതല്ലേ ചേച്ചി പാസ്പോർട്ടും അതും ഇതും ഒന്നും ആരെയും കാണിക്കുകയല്ലാത്തത് അത് ശരി ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ പോളിസി മാറി കൊടുത്ത് ആരാണ്ട് വീട്ടുകാര് നിന്നെ തല്ലാൻ ഓടിക്കണമെന്ന് ഒരു ലവ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയ പൊല്ലാപ്പ് ഇതുവരെ മാറിയില്ല ആ ചാക്കോച്ചന് എന്നെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം ആയില്ല ഇതുവരെ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പം എനിക്കല്ലേ അത് പൊല്ലാപ്പാകണത് അല്ലേ ചേട്ടായി എനിക്കിത് ഒറ്റയ്ക്ക് വായിക്കാൻ ഒരു പേടിയാണ് ചേട്ടായി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ധൈര്യമായി അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ചേട്ടായി കൂടെ വേണമെന്നുള്ള വാശി കളയണം കേട്ടോ വായിര പെട്ടെന്ന് കരിമാക്രി ഓ ഭാഗ്യം അവൾ നിന്റെ ഷേപ്പ് മറന്നിട്ടില്ല നിനക്കൊക്കെ പ്രണയലേഖനം അയക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ലടാ അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നിനക്കൊക്കെ എന്ത് തോന്നിയാസം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കും അല്ലടാ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ബാക്കിലായും വായിച്ചോ നീയൊക്കെ ഏതവന്റെ ഓളിച്ചാലും നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ പൊക്കിക്കോളാം ബടാ മതി വായിച്ചത് ഇനി ബാക്കിയും കൂടി നീ വായിച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നോടെ കുളിക്കേണ്ട വരും അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഈ കത്തിലെ സാഹിത്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പം കേരള പോലീസിൽ എവിടെയോ ആണ് അവളുടെ കെട്ടിയോന് ജോലി അതല്ലേ കുത്തിനും കോമായിക്കും പകരം നല്ല ഒന്നാം തരം തെറി എഴുതി വെച്ചേക്കണത് ഏ ആ അത് പോട്ടറാ നീ അതിന്റെ പേരിൽ നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എടാ നാട്ടിലിരിക്കണ ഒരു തേർഡ് ക്ലാസ് പോലീസുകാരൻ അമേരിക്കയിലിരിക്കണം നമ്മളെ എന്നാ ചെയ്യാനാ ആനപ്പുറത്തിരിക്കണ ഒരു പാട്ടിയെ പേടിക്കണോടാ വീട്ടുകളാ എനിക്ക് റോസ്മേരിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാരുത്ത സങ്കടം
ജോർജ് ഇത് മെഴുക്ക് പറ്റി വെക്കാനാണോ തോരനാണോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിൽ അരിയാനാ അച്ചായോ അപ്പച്ചന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് നീ ഒന്ന് ചുമ്മാതിരി പത്തേഴ് വയസ്സായ കാരണം ബർത്ത്ഡേ ആകാശിച്ചിട്ട് എന്നാ കാര്യം തന്നെയല്ല ഒരു കേക്കിനകത്ത് മൂന്നാല് തിരി ഊതി വരുമ്പോഴത്തേന് മൂപ്പന്റെ ശ്വാസം പോകും അല്ലെ തന്നെ ഈ നാട്ടും പുറത്തുള്ള കാരണവന്മാർക്ക് എന്നാ ബർത്ത്ഡേ ആടി നമുക്ക് പുള്ളിയാക്കേണ്ട പുറത്ത് പോയി രണ്ട് പാന്റ് ഷർട്ട് ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാം തന്നെയല്ല ഒരു പായസവും കൂടെ വെക്കാം അത് മതി ഈ നാട്ടും പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഒന്നും ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബർത്ത്ഡേ വന്നാൽ കേക്കും മേടിച്ച് മെഴുകുതിരിയും വെച്ച് എല്ലാരും ചുറ്റും നിന്ന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാടും എന്ത് രസമോ അതൊക്കെ ഏതാ നിനക്കണ നാട് ആ മൂങ്ങാങ്കുഴിയോ കേക്ക് പോയിട്ടൊരു നല്ല വഴി പോലും അങ്ങോട്ടുണ്ടോടി എന്റെ കല്യാണ സമയത്ത് ഞാൻ പെട്ട പാട പള്ളിയിലൊന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ ചൂടത്ത് സൂട്ട് കൂട്ടാ വരമ്പത്തോടെ മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ നടന്നാ പള്ളി മുറ്റത്ത് എത്തിയത് അതെങ്ങനെയാ പെങ്ങൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സൂട്ടിയിട്ടാ കെട്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇടാതിരിക്കാനൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒടക്ക വയസ്സായി വരും തോറും അപ്പച്ചന്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് വരിക ഈ ബർത്ത്ഡേ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തോളാം മക്കളെ ചക്കിമോളെ എടാ ഗ്രഗറി നീയും ഇങ്ങു വാ ഈ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് തന്നെ അപ്പച്ചന്റെ ബർത്ത്ഡേ നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ That's a good idea. Yeah, you love it till you have a surprise party. That's why it's a fashion. Then, all of us will be given a gift to each other. Okay? Does that mean all of us? Yes. Why are you going to be able to download the iTunes? Why are you going to be able to download the iTunes? Oh, that's right. If you don't have the iTunes, you can go to the iTunes. Why do you need money? We are going to be able to go to your father's birthday party. We are going to be able to go to the iTunes and your father's birthday party. അവിടെ ആന്റിയുടെ മക്കള് ആ ഗ്രാൻഡ് പൈക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഓർക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം ബി ക്രിയേറ്റീവ് പിന്നെ അച്ചായോ അന്നത്തെ ഡിന്നറിന് നമുക്ക് ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഞാൻ ആ വെറോണിക്കയും കൂടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ കാണെങ്കിൽ എരുവുള്ള ഫുഡ് ഒന്നും പറ്റിയല്ല അത് വേറെ അപ്പൊ അപ്പച്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള മാറ്റി അല്ല ഇത് അല്ലേ വെറോണിക്ക വീട്ടിൽ വിളിച്ച് സൽക്കരിക്കാനാ ആ എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കൂടെ പാർട്ടിക്കും കൂടി വിളിക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷം റിൻസി കുറച്ച് ഓവർ ടൈം ഒക്കെ ചെയ്ത കാരണം ഇത്തവണ കാര്യമായിട്ടൊന്നും തിരിച്ച് കിട്ടിയല്ല കൊച്ചുഞ്ഞെ മറിയാമ കൊച്ചു വിളിച്ചിരുന്നു ആര് ചേച്ചിയോ ആ എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ഏതോ നമ്പർ വേണമെന്നോ എന്തോ സുറിയാലി നമ്പറോ സോമാലി നമ്പറോ അങ്ങനെ ഏതോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സോമാലി നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇനി അപ്പച്ചന്റെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ പോലും ആണോ അല്ലടാ ഓക്കെ അതിന്റെ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യാനെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു ആ അത് ശരി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ എന്നിട്ട് അപ്പച്ചൻ കൊടുത്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞാലല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് ചേച്ചി സന്ദേശ പ്രകാരം വിളിച്ചോന്നും അല്ല അളിയൻ ചേച്ചിയെ കണ്ട് വിളിപ്പിച്ചതാ പുള്ളിക്കാരൻ ആരാ സാധനം ഈ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട സമയമായില്ലേ ഒരാളുടെ നമ്പറോടെ കാണിച്ചാൽ നമുക്കൊരു പത്തഞ്ഞൂറ് ഡോളർ തിരിച്ച് കിട്ടും എന്തെങ്കിലും കാണിക്കട്ടടാ പത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല ഈ അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ എനിക്ക് കിട്ടി എന്നെ പുളിക്കുവോ ഏ അപ്പത്തിന്റെ ഗ്രീൻ കാർഡ് ഫയൽ ചെയ്ത് അമേരിക്ക കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്കത് മേടിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ അല്ലല്ലോ അപ്പത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക മമത ചേച്ചിയോട് പണ്ട് നാട്ടില് ചേച്ചിക്ക് ഒരു വീട് പണിയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതല്ലേ ഏ പണി തീർന്ന് മതിലും കെട്ടി വന്നപ്പം മുപ്പത്തേഴ് സെന്റ് ചേച്ചി അങ്ങ് വളച്ചെടുത്തു ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ചേച്ചിയോട് എന്നും അപ്പച്ചനുള്ളതാ എനിക്ക് ഇത്ര സ്നേഹം കൂടുതലാ നിന്നെ പഠിക്കാൻ വിട്ടപ്പോഴേ നീ വായ നോക്കി നടന്നു അവള് പഠിക്കാൻ മിടിക്കുക അവള് പഠിച്ച് മിടിക്കുക അമേരിക്ക വന്നുകൊണ്ട് ആ നീയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യം മറക്കണ്ട ഓ അതിപ്പോ ചേച്ചിയുടെ സഹായം ഇല്ലായിരുന്നാലും അമേരിക്ക വരാൻ തലവേദി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ മനകിലെ തിരുമേനി എന്റെ കൈ നോക്കി പറഞ്ഞ അപ്പച്ചൻ ഓർക്കണില്ലേ എന്തോന്ന് ജോർജേ നീ അമേരിക്ക പോകൂടാന്ന് ആ തിരുവേനി തന്നെയല്ലേ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ കൈ നോക്കി പറഞ്ഞത് അവൻ കളക്ടർ ആകുന്നു ഓ അത് തിരുവേനി കളിയാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏത് പൊട്ടനും അറിയാൻ മേലേ അല്ല ഒരു കണക്കിന് തിരുവേനി പറഞ്ഞത് ശരിയാ അവൻ കളക്ടർ തന്നെയാ നമ്മുടെ പറമ്പിലെ റബ്ബർ
ഫോണും ഫ്രീ ഫ്രീ ആണോ എന്നാ കൊണ്ടുവാ നോക്കട്ടെ ഇതാവുമ്പോ അപ്പൊ ചെന്ന് നാട്ടിൽ പോയാലും ഉപയോഗിക്കാം അൺലോക്ക് ചെയ്താ മതിയല്ലോ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നീയും ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും വല്ലപ്പോഴും ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിഷൻ ഞാൻ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചില്ല അത് ശരിയാ അതിനുള്ള മറുപടിയേ ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞു പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗിരിഗിരിനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഹലോ ഇതാരുടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം അതും വിക്കുള്ളത് ഗിരിരിക്ക് ബംഗമാരും അല്ലോ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഹലോ ഹു ആർ യു ഹു ഇസ് ദിസ് ഐ ആം ജോർജ് തേക്കുമൂട്ടിൽ ഓണർ ഓഫ് മൈ കമ്പനി ഹു യു ചേട്ടാ ഇത് ഞാനാ ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ പുതിയ നമ്പരെ ഞാൻ ഓർത്ത് വല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വല്ല വരയ്ക്കുന്നു എടാ നമ്മുടെ ആ മാത്തൻ പോത്താനിക്കാട്ടില്ലേ പള്ളി വെച്ച് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഒരു പോളിസി വേണമെന്ന് നീ അതൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കണം നിന്നെ വിട്ടേക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ വീക്കെന്ന് ഞാൻ ബിസിയാ ഞാൻ ഫോൺ അടിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ വരെ എടുക്ക ഇത് കണ്ടിട്ട് ഏതോ നാട്ടിലെ ഫോൺ നമ്പരാന്നാ തോന്നുന്നത് പിന്നെ നാട്ടിലെ എടുക്കടാ ചേട്ടാ എടുക്ക ഹലോ ദിസ് ഇസ് ജോർജ് തേക്കുമൂട്ടിൽ ജോർജിന്റെ അതെ ജോർജ് ആണ് ജോർജ് എടാ നിന്റെ കാലിനാടാ ഞാൻ കാലിനോ അല്ല ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഹലോ ഗിരിഗിരി നീ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കണം നല്ലതാ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ടി ഇപ്പൊ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നുമില്ല വളരെ ചീപ്പാ ചില ആളുകളും ഏതായാലും നമ്മൾ അപ്പച്ചന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാ ഒരു സൂട്ട് മേടിച്ചാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ബർത്ത്ഡേക്ക് ആളുകളൊക്കെ വരുമ്പോ പുള്ളി ഇതിട്ടും ചിത്തട്രി ചിലപ്പോ ഇത്ര വലുതായിരിക്കും ഇത് എക്സ്ട്രാ ലാർജാ ഇതേ അവിടെ സെയിൽ ഉണ്ടാർന്നുള്ളൂ അപ്പച്ചന്റെ ടാക്സിന്റെ പേര് കിട്ടിയ ആ കാശും കണ്ട് ഞാൻ അതും ഇതും ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ എടുത്ത് ചെലവാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചി പരാതി പറയാൻ തന്നെയല്ല ചെ വലുതാണ് എന്ന നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ ആ കമലാൻ ടൈലേഴ്സിൽ പോയി പുള്ളി വെട്ടി ചെറുതാക്കി കൂടും കുഴപ്പമില്ല മതി എന്റെ ജോർജ് നീ എന്തൊരു പറച്ചില പറയുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ ഈ തണുപ്പത്ത് വരികയല്ലെന്ന് നിനക്കറിയല്ലോ ആണല്ലോ അല്ലേ അല്ല അവളെ ഞാൻ പിന്നെ പോഴ്സ് ചെയ്യാനും പോയില്ല എനിക്ക് മനസമാധാനമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ഇതേ ഇവൻ ഇന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ട്രൈ ചെയ്തോളും അല്ല ഈ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഫോൺ ഉണ്ട് ഹലോ ദിസ് ഇസ് തേക്കുമോട്ടിൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ജോർജ് 
ഓ വെറോനിക്ക ഐ ഡോണ്ട് നോ വെറോനിക്ക മൈ സൗണ്ട് ഹാവ് പ്രോബ്ലം കം ആൻഡ് ഗോ കം ആൻഡ് ഗോ ഓക്കെ ഐ ഗിവ് ടു റിൻസി ഹോൾഡ് ഓൺ ഞാൻ പിന്നെ എന്നെ എടുക്കാനാടാ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഭയങ്കര തണുപ്പല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇട്ടേ എന്നാത്തിനടാ ഞാൻ ഈ വിട്ടി വേഷം കിട്ടുന്നത് അപ്പച്ചനെ കാലം വിട്ടികളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ഈ കോട്ടൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അതൊന്നും സാരയില്ല ഇതൊന്നും ഇട്ടിടുവാ ഇത് കണ്ടപ്പോഴാ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഇത് കൂട്ടും ഒരു കോട്ട് നമ്മുടെ ആ പനക്കല തങ്കപ്പനില്ലേ അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ മോൻ ദൂബായി എന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ പാവം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്ലെയിനിൽ കയറുന്നു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നടന്നില്ല അവസാനം എന്തായി മരിച്ച് പെട്ടി കിടന്നപ്പോ ഈ കോട്ടും ഇട്ടുകൊണ്ടാ കിടന്നത് ഇതെന്നാ ഈ ഇടയായിട്ട് എപ്പ നോക്കിയാലും ഒരു അവിഞ്ഞ കഥകളാണല്ലോ ഇതൊന്നും ഇട നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ എടുക്കാനാ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇന്ന് ആരും വരുവൊന്നുമില്ല അതെ 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 അലക്സ ഞാൻ അപ്പച്ചര കൂട്ടിക്കോട്ട് വരാം നിങ്ങളുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഇവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നു ഏഹ് ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോ സിഗ്നൽ തരാം ആ അകലം ആ അകലം എന്ന് ഞാൻ പറയും അന്നേരത്തെ നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ചാടിയ